你干嘛呀？你放开！你干嘛呀？你怎么说走就走啊？妈，我告诉你，这个家里我不想待了。你看咱家还有什么呀？还有一个病号。你说，我如果在这个家待下去的话，那我后半生不就完了吗？儿子呀，你怎么能这样说话呢？再穷也是你家呀。这你走了，妈那么大岁数了，那小飞怎么办呀？怎么办？哎，怎么怎么办？就是因为有他，你看看咱们家的积蓄全被他花光了，结果那个腿呢，到现在还没治好。啊，如果你坚持为我好的话，那你就别拦我了，我啊，出去打工去。以后啊，这个家我也不会回来了。你啊，愿意照顾他你就照顾吧，他早晚得拖累死你。儿子。虽说没有太大的本事，但小钱还能挣呢。等我挣了钱呀，攒着给你去看腿。妈，我今天一天我没见小白了。嗯，妈，你是不是有什么事瞒着我呀？小飞，小白，他走了，不要不要咱们养养了。妈。你说什么？小白不要我了，这我以后该怎么办呀？小飞，你别难过，这不是还有妈呢？你放心，咱们娘俩呀，一定会把日子过好的。行了，小飞，你别难过了，这妈一定会把你的腿给你看好，咱就站起来，咱好好的过日子。妈。我只是你的儿媳妇，我不是你的女儿，你没有必要对我那么好的。你知道，吃我的腿要花多少钱吗？你都那么大年龄了，我不想让你那么辛苦。傻孩子，你说什么呢？你是我的儿媳妇，你只要叫我一天妈，你以后永远就是我的亲闺女，妈不会丢弃你不管的。妈，谢谢你。是我拖累了你，傻孩子。妈之所以有了你，才有了生活的斗志、能力、前进的步伐。你放心，咱们呀，一定把日子过好。走，妈推着你，那边玩去。好，好，就是我怕你别累着。我这只能坐轮椅上，什么活都帮不了你。送个水，累不着的。行了，杯子先拿着，我把这一片草杵完，我再给你做饭啊。行。今天你怎么去了那么长时间啊？今天的瓶子特别不好捡，特别少，我就跑了远一点，所以就回来晚了。我现在就给你做饭去啊。婶儿，啊，大美啊，大美，你有腿好点了吗？好多了。婶儿，这些钱你拿着，咱们村里的人啊，知道你们家这条件不好，于家小飞的腿啊，不是还没好吗？所以村里面的人一合计
，就每人出了一点钱，拿出来给你们贴补家用。大美，这这。这这真是太谢谢你了，谢谢乡亲们。这有什么呀？咱们都是乡里乡亲的，互相帮忙也是应该的。哎呀，大梅，真是太谢谢你了。你带我向捐钱的人说声谢谢。你告诉他们，改日我有时间亲自去感谢他们。婶儿，小飞这腿啊，你该给他治就给他治，不用担心钱。这以后啊，每个月我都会给你们送三千块钱的。大梅。你让我说什么好呢？我谢谢你，谢谢你。啥？不用谢。你看我作为一个妇联主任，其他的忙我也帮不上，就拿点钱，这点小忙我还能帮得上。好，好，那水啊，就收下了。那你回家喝口水，吃完饭再走。啊，不喝了，我家里还有点事呢，我先走了啊。那好，再见，大伯。啊，再见，你慢走啊。好。小飞，看见没？咱有钱了，这以后咱们的日子呀，会好的。妈呀，就拿着这个钱去给你看腿。谢谢妈。妈去做饭，吃完饭咱就去医院哎，妈，小飞，你饿坏了吧？你你今天干嘛去了？怎么穿这身衣服啊？哦，我去给人家工地上干活去了。妈，这工地上干活多累呀、啊！妈不累，他们只是让我把砖头搬到车上就可以了，而且给的钱还多。妈，是我拖累了你。你看你，天天弄得自己那么辛苦。明明现在。你这个年龄就应该享福的时候，你却为了给我治腿，现在还去干体力活。哎呀，说什么傻话呢，孩子，妈没事儿，妈这身体好着呢，我这干点活呀，锻炼锻炼，有劲儿。你不用担心我。你看，这妈挣了一百块钱呢，等明天呀，妈给你改善伙食，做红烧肉啊。走，妈回家做饭。慢点啊，慢点，慢慢的，慢慢的。哎，对了，真好，坚持，坚持啊！好好好，好，非常好。妈，我可以走了。是啊，妈真为你高兴啊，你终于站起来了。妈，等我腿完全好力量了，我继续赚钱，你以后就不用那么辛苦了。好啊，好啊，妈等着呢。谢谢你妈，谢什么呀？只要你能站起来，你能健健康康的，这妈呀，付出再多的代价也是应该的，我心里也高兴。妈，以后我一定好好孝顺你。好，你是个好孩子，妈知道。那今天太累了，要不都歇歇吧，我再练习一会儿吧。好，妈陪你走。一转眼五年过去了，也不知道我妈和小飞这家怎么样了。这次回来看看。妈，这次医生说我的腿完全康复了，咱们以后再也不用去复查了。好啊好啊，这妈真是太为你高兴了。是呀、啊，我也很高兴。小飞，妈，你怎么回来了？我的腿能站起来，你是不是很失望啊？你是谁呀、啊？谁认识你呀、啊？妈，小飞，小飞怎么能这样说呢？我、哦，你的腿啊，能站起来，我很高兴啊。还有妈，我是你儿子呀，你，你怎么装不认识我呀？别叫我妈，自从你走的那一天起，我就不是你妈了，你也不是我儿子。妈
，当初我一走了之是我的不对，可是我也没办法呀。你没办法？你把我们娘俩丢在家，我没有办法吗？你知道我们两个这些年是怎么过来的吗？是啊，我以为你可能嫌我的腿连累了你，你不要我这个我可以理解，可是这妈是你的亲妈呀。你既然连妈也不管不问了，你还是人吗？妈，小飞，我知道当年是我做的不对，可是我想求求你们，再给我一次机会行不行？我这次回来，我就不走了。我给你一次机会，还原谅你？你哪有资格让我原谅你啊？告诉你，哪来的滚哪去！我们没有你这个人。妈，我跟你跪下了行不行？妈，跪也不行。妈。我求求你了，求求你了，行不行？跪，我们不会原谅你的。这，这怎么回事啊？这怎么还跪上了？小白，快起来呀、啊！大梅，你让他跪着吧。婶，这小白回来真是好事啊！以后你和小白你们两个人就不用那么辛苦了呀。大梅，你不知道，几年前就是他抛下我们娘俩才走的，他现在是在外面混不下去才回来的。你说我们能原谅他吗？大梅，今天啊，无论你说什么，我们也不会原谅他的。婶儿，其实一直以来，你都误会小白了。小白，并没有抛弃你们不管，他是出去了不假，可是他挣的钱可全都给你们了，都给我们了，我们可没见他一分钱。是啊，这钱不都是每个月你给我们的吗？婶儿，其实我每个月给你们那三千块钱，都是小白让给你们的。那村里面募捐也就第一次，那三千块钱是募捐的。大梅，你，你，你说的都是真的吗？婶儿，我说的当然是真的了。那些钱都是小白打给我的，让我给你们的，而且而且还说让我不要告诉你们。小白，你为什么这么做呢？妈，因为我找的那份工作比较危险，随时可能就都从高处掉下来。但是工作。工作虽然危险，工资很高，我怕你不让我去。当初我才那么做，才狠心走的。这些年，我给你们打钱，我也不敢跟你们说，就是怕你们还生我的气，不收我的钱。所以，所以我才把这个钱让大美交给你们的。傻儿子呀，你怎么不早说呢？你让我和小飞在家里。这么多年一直在恨着你，你真傻呀！是啊，小白，你明明都在为我们考虑，为我们着想，可是我们在家还恨着你，是我该跟你说对不起。行了，你看这误会也解开了，这小白也回来了，你们就高高兴兴回家去吧，以后好好过日子。回家，走走，大美，你也在我们家，中午在我们家吃饭。行，是啊，是啊。走吧，走。